അസ്സാം വലൈക്കും പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഐ ജി പി നമുക്ക് വേണ്ടി നടത്തുന്ന ഈ പ്രോഗ്രാമിൽ ഞാനും പങ്കെടുക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഇതിനവസരം തന്ന ഐ ജി പിക്കും നമുക്ക് എപ്പോഴും പ്രചോദനം നൽകുന്ന ഇതുപോലത്തെ പ്രോഗ്രാമുകൾ നടത്തുവാനും നമ്മളെപ്പോഴും മുന്നിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുവാൻ എപ്പോഴും പരിശ്രമിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന നമുക്കേറെ പ്രിയപ്പെട്ട കുഞ്ഞു മുഹമ്മദ് മാഷിനും പ്രത്യേകം ഈ അവസരത്തിൽ നന്ദി പറയുന്നുകൊണ്ട് നമുക്ക് തുടങ്ങാം ലോക്ക്ഡൗണൊക്കെ കാരണം നമ്മളൊക്കെ ഒരു മാസമായി വീട്ടിൽ ഒതുങ്ങിയിരിക്കുന്ന സാഹചര്യമാണ് പുറത്തും എങ്ങോട്ടും നമുക്ക് കൂടുതലൊന്നും ഇറങ്ങാൻ പറ്റാത്ത വളരെയധികം പ്രയാസമേറിയ ഒരു സമയമാണ് നമ്മൾ കടന്നുപോയിക്കൊണ്ടിരുന്നത് ഈ സമയത്ത് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമ്മുടെ മനസ്സുകളൊക്കെ ഒരുപാട് ചിന്തകൾ കൊണ്ട് നിറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് സമയം നമ്മൾ മുമ്പിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നു ഒരു ദിവസം ഒരു സ്റ്റാറ്റിക്സിൻ്റെ ഒരു സർവേയുടെ കണക്കനുസരിച്ച് മുപ്പത്തി ആറായിരം മുതൽ അതുപോലെ തന്നെ ഏകദേശം അറുപതിനായിരത്തിൻ്റെ ഇടക്ക് ചിന്തകൾ നമ്മുടെ മൈൻഡിൽ മനസ്സിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നുണ്ടെന്നാണ് ഓരോ ദിവസവും വ്യത്യസ്തങ്ങളായിട്ടുള്ള ചിന്തകളടക്കം ഇത്രയും സംഖ്യയുടെ ഇടയ്ക്ക് മുപ്പത്തി ആറായിരത്തിൻ്റെയും അറുപതിനായിരത്തിൻ്റെയും ഇടയിലുള്ള തോട്ട്സുകൾ നമ്മുടെ ചിന്ത മൈൻഡിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നു എന്നാൽ അതിൽ നയൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജും നമുക്ക് നെഗറ്റീവ് തോട്ട്സ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം അതായത് ഈ ഒരു തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് ശതമാനത്തിലും നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ദിവസവും കാണുന്ന നമ്മൾ ദിവസവും ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് നമ്മുടെ വീടുകളിൽ ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന ഓരോ സാധനങ്ങൾ നമ്മൾ ഡെയിലി കാണുന്ന വാഹനം പോലെ നമ്മുടെ മുറ്റം നമ്മുടെ പിന്നെ റോഡിലേക്ക് ഇറങ്ങുമ്പോൾ നമ്മൾ ഡെയിലി കാണുന്ന ബസ് സ്റ്റോപ്പുകൾ നമ്മുടെ മറ്റ് ഏരിയകളിൽ നമ്മൾ ബന്ധപ്പെടുന്ന മേഖലകൾ ഡെയിലി ഉള്ള ഈ തിങ്സ് ഈ തോട്ട്സ് നമുക്കൊരു എൺപത് ശതമാനത്തോളം നമുക്ക് എന്നുമുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ഉപകാരം നമുക്കില്ല എന്നാൽ ബാക്കി വരുന്ന അഞ്ച് ശതമാനം നല്ല കാര്യങ്ങൾ നല്ല ചിന്തകൾ തോട്ട്സുകൾ നമ്മളിൽ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അതുകൊണ്ടൊന്നും ഒരാൾക്ക് തൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ വിജയം നേടാൻ തൻ്റെ പിന്നെ മൈൻഡിനെ റീഫ്രഷ്മെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ ഈ സമയത്ത് വളരെ പ്രയാസം ചില സമയത്തൊക്കെ നമ്മൾ വീട്ടിൽ ഒറ്റയ്ക്ക് ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് കുടുസ്സായിട്ടുള്ള ഒരു അനുഭവം ചിലപ്പോൾ തോന്നിയിട്ടുണ്ടാവും അപ്പം നമ്മൾ ഈ നമ്മൾ ഈ ഒരു മേഖലയിലൊക്കെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആളുകളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കൂടുതലായിട്ട് നമുക്ക് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു വിഷയം എന്ന് പറയുന്നത് പോസിറ്റീവായിട്ടുള്ള ചിന്തകൾ നമ്മുടെ മൈൻഡിലേക്ക് കൂടുതൽ കയറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് ഉള്ള ഒരു വഴിയാണ് ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു ചർച്ചയ്ക്ക് ഞാൻ വിധേയമാക്കുന്നത് അതിന് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഏറ്റവും സിമ്പിളായി നമുക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ഒരു കാര്യം മേക്ക് എ സ്മോൾ ലൈബ്രറി ഇൻ അവർ ഹൗസ് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ചെറിയ ഒരു ലൈബ്രറി ഇപ്പം നമ്മൾ കുഞ്ഞു മൂന്ന് മാഷ് വീട്ടിലൊക്കെ പലപ്പോഴും പോകുമ്പോൾ തൊയ്യുമ്പ് അതുപോലെ നമ്മുടെ വേറെ ഫ്രണ്ട്സിൻ്റെ ഒക്കെ വീട്ടിൽ പോകുമ്പോൾ വൃത്തിയുള്ള അലമാറയിൽ പുസ്തകങ്ങൾ ഒതുക്കി വെച്ചത് കാണുമ്പോൾ തന്നെ ആ വീടിൻ്റെ ഒരു ഐശ്വര്യം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാം അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ കാര്യം ഈ ഒരു ലൈബ്രറി നമ്മൾ ചെറിയ ഒരു ലൈബ്രറി മേക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ വീടിൻ്റെ ഒരു അസ് ഒരു ഒരു ഐശ്വര്യം തന്നെയാണ് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾക്ക് അതുകൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന ഒരു നേട്ടം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഡെയിലി നമ്മൾ ഡെയിലി അതിലേക്ക് പുസ്തകങ്ങൾ വാങ്ങും എങ്ങനെ വാങ്ങും എന്നുള്ളത് കൂടി പറയാം ഒരു ദിവസം നമ്മൾ തീരുമാനിക്കണം നമ്മൾ മാറാൻ തീരുമാനിച്ചു നമ്മളെ പോസിറ്റീവ് തിങ്ങുകൾ നമ്മൾ പിന്നെ ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജിൽ നിന്ന് കൂട്ടാൻ വേണ്ടി തീരുമാനിച്ചു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇരുപത് മിനിറ്റ് ഡെയിലി നമുക്ക് വായിക്കാൻ സാധിച്ചാൽ അതായത് ഒരു ഒരു നിശ്ചിത പേജുകൾ പതിനഞ്ചോ ഇരുപതോ പേജുകൾ നമ്മൾ ഡെയിലി വായിക്കാൻ തീരുമാനിച്ച തീരുമാനിക്കുക ഇരുപത് മിനിറ്റ് നമ്മൾ വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇരുപത് പേജുകൾ നമ്മൾ വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിർത്തുക എന്നിട്ട് സെലക്റ്റീവായിട്ടുള്ള പുസ്തകങ്ങൾ നമ്മൾ വായിക്കുക പോസിറ്റീവ് തോട്ട്സുകൾ കിട്ടുന്ന മോട്ടിവേഷൻ സ്റ്റോറികളെല്ലാം അങ്ങനെയുള്ള പുസ്തകങ്ങൾ നമ്മൾ വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക
പ്രോഗ്രസ് ഉണ്ടാവാൻ തുടങ്ങും അങ്ങനെ നമ്മുടെ ലൈബ്രറിയിലേക്ക് കൂടുതൽ അൻപതിനായിരത്തിൻ്റെ അറുപതിനായിരത്തിൻ്റെ ഒന്നും ലൈബ്രറി ഒന്നും ഉണ്ടാക്കണം എന്നില്ല നമ്മൾ ചെറിയ ചെറിയ പുസ്തകങ്ങൾ വാങ്ങിയിട്ട് ചെറിയ ഒരു രീതിയിൽ നമ്മുടെ ഒരു വീട്ടിലെ ഒരു ഹൗസ് ലൈബ്രറി ചെറുതായിട്ട് തുടങ്ങിയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഡെയിലി നമ്മൾ വായിക്കുകയും ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് ഒരു പ്രത്യേക പിന്നെ നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഹാബിറ്റിലൊക്കെ പറയുന്ന ഹാബിറ്റ് ട്രെയിനിങ്ങിലൊക്കെ കേട്ടിട്ടതുപോലെ ഇരുപത്തി ഒന്ന് ദിവസം നമ്മൾ തുടർച്ചയായിട്ടൊരു കാര്യം ചെയ്താൽ അത് നമ്മുടെ മെമ്മറിയിൽ എന്നും നിലനിൽക്കുന്ന അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇരുപത്തി ഒന്ന് ദിവസം ഇത് വായിക്കുകയാണെങ്കിൽ തുടർച്ചയായിട്ട് ഇരുപത്തൊന്ന് ദിവസം ഇരുപത് പേജ് വെച്ച് നമ്മൾ വായിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് നമ്മളൊരു ഹാബിറ്റായിട്ട് മാറും എന്നുള്ളതാണ് ഹാബിറ്റായി മാറി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ആ ശീലം നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാൻ കഴിയില്ല പിന്നെ അപ്പോൾ പ്രാർത്ഥനകൾ പോലെ മറ്റു പല ദിനചര്യകളെ പോലെ കൃത്യമായ സമയത്ത് ഒക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പല കാര്യങ്ങളുണ്ട് എന്നതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ഹാബിറ്റുകൾ നമ്മളെ ഹാബിറ്റിൽ അത് ഒന്നായി മാറിക്കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് അത് പിന്നെ ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റാത്തൊരവസ്ഥ തന്നെ ഉണ്ടാവും തീർച്ചയായിട്ടും ഇപ്പം ഒരു സമയം നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യണേ ഏറ്റവും എനിക്ക് തോന്നുന്നു അതിന് ഏറ്റവും ഉചിതമായൊരു സമയം എന്ന് പറയുന്നത് രാവിലെയാണ് കഴിയുമെങ്കിൽ നമ്മുടെ സെൻസേഷനൊക്കെ ഏറ്റവും മെമ്മറി നമ്മുടെ പവർ കിട്ടുന്ന നമ്മുടെ മെമ്മറിയിൽ എപ്പോഴും ഒതുങ്ങി നിൽക്കാൻ സാധ്യതയുള്ളൊരു സമയം അതാണ് കുട്ടികളോടൊക്കെ നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന സമയത്തൊക്കെ രാവിലെ പഠിക്കണം എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ടാണല്ലോ അപ്പോൾ ആ ഒരു സമയത്ത് ഈ ഒരു സിസ്റ്റം നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ പോസിറ്റീവ് തോട്ട്സുകൾ നമ്മൾ വർദ്ധിക്കും തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് ടെൻഷനുകളോ മാനസിക സംഘർഷങ്ങളോ ഒന്നുമില്ലാതെ നമ്മളെ നമ്മുടെ ജീവിതം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ നമുക്ക് സാധിക്കും എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വരുന്നത് ഒരു ലൈബ്രറി നമ്മൾ സൃഷ്ടിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിനെ ഒരു നിശ്ചിത സമയം കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതുപോലെ തന്നെ അതിന് ഇരുപത് പേജെങ്കിലും ഒരു ദിവസം വായിക്കാൻ നമ്മൾ തീരുമാനിക്കുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ തോട്ട്സുകൾ ഡെയിലി നമ്മൾ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും നമുക്ക് ഒരുപാട് തോട്ട്സുകൾ ഉണ്ടാവും നമ്മുടെ ചിന്തകൾ മാറും നമ്മുടെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് മാറും നമ്മളെ മനോ നമ്മളെ നമ്മളെ ജീവിതം തന്നെ ഒരു മാറ്റിമറിക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കും എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഇത്തരം ചിന്തകൾ മാറ്റിമറിക്കാൻ ഉതകുന്ന രീതിയിലല്ല ചെറിയ ഒരു വായനാശീലം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക എന്നുള്ള ഒരു പോസിറ്റീവ് തിങ്കിങ് ആണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് തരാൻ അപ്പോൾ ലൈബ്രറി നമ്മൾ ഈ തരത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആളുകളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വായന വായനയിലൂടെ നമുക്കറിയാം ഒരുപാട് ചരിത്രങ്ങൾ നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയും വായനയിലൂടെ ലോകത്ത് വളർന്നു വന്ന ഒരുപാട് ആളുകളുണ്ട് ബിസിനസ് ലെവലിൽ പുസ്തകം ഞാൻ ഇന്ന പുസ്തകം വായിച്ചിട്ട് ലോകത്ത് ഏറ്റവും വലിയ കോടീശ്വരനായ ചരിത്രം അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ ഇന്ന പുസ്തകം വായിച്ചിട്ട് ഞാൻ ഇന്ന മേഖലയിലേക്ക് തിരിഞ്ഞു അങ്ങനെ ഒരുപാട് മേഖലയിലേക്ക് വായനയിലൂടെ തിരിഞ്ഞതൊക്കെ നമുക്ക് നമ്മൾ കേട്ടുകേൾവി ഉള്ളതാണ് അപ്പം നമുക്ക് നമ്മുടെ മുമ്പിൽ ഒരുപാട് അനുഭവങ്ങളും കാ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സംഭവങ്ങളാണ് ഇതിൽ അതുകൊണ്ട് ചെറിയ രീതിയിൽ ഒരു ലൈബ്രറി സൃഷ്ടിക്കുവാനും അതിനെ നല്ലവണ്ണം പരിപോഷിപ്പിച്ചെടുക്കുവാനും ഡെയിലി ഹാബിറ്റ്സിലേക്ക് അതിനെ ചേർക്കുവാനും നമുക്ക് സാധിക്കണം നമ്മുടെ നമ്മുടെ ഇത്തരം ചിന്തകൾ നല്ല ചിന്തകൾ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് ശതമാനമുള്ള നെഗറ്റീവ് തോട്ട്സുകൾക്ക് പകരം നൂറ് നൂറക്കണക്കിന് നല്ല നല്ല ചിന്തകൾ ഡെയിലി നമ്മൾ വായിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് വന്നു ചേരും അത് നമുക്ക് ഉന്മേഷം നൽകും നല്ല എനർജറ്റിക് ആയിരിക്കും അതുകൊണ്ട് എല്ലാ സഹപ്രവർത്തകരും സുഹൃത്തുക്കളും ഈ ഒരു മെസ്സേജ് സ്വീകരിക്കണം എന്ന് അറിയിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ ഈ ചെറിയ ഒരു വീഡിയോ ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കാൻ ഓക്കെ താങ്ക് യു നന്ദി